ಜಯ ರಾಧಪ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಬಾಲ ಬಾಗಿರಿ ಬರದಾರಿ ಗೋಪಿ ಜಾನ ಬಾಲ ಬಾಗಿರಿ ಬರದಾರಿ ಯಶೋದ ನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದ ನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಾಮುನ ತೀರ ವನ ಚಾರಿ ಯಾಮುನ ತೀರ ವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜಾನ ಬಾಲ ಬಾಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜಾನ ಬಾಲ ಬಾಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಯಶೋದ ನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದ ನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನ ತೀರ ವನ ಚಾರಿ ಯಾಮುನ ತೀರ ವನ ಚಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 
राम राम हरे हरे नेताय गोर हरि बो हरि बो हरि बो नेताय गोर हरि बो जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाचाय श्रील प्रभु पाप्रेम आनंदे नम ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति वेदांता स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवी घोरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचारिणे ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दैवी सरस्वती व्यास तथो जया मुदीर नस्त प्रयु वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी श्रीमद भागवता कैंटो टेन चैप्टर नंबर थर्टी नाइन इन टाइट अक्रूरस विजन दिस मॉर्निंग टेक्स नंबर ट्वेंटी мы читаем 10-ю песню Шримад Бхагаватам, главу 39-ю. Глава называется «Видение Акруры». Текст 29-й. Lilavaloka Lilavaloka Parirambana ban ba, bana Parirambana Rasa Rasa Gostam Gostam Nita Nita Sma Sma Na Na Shanam Shanam Eva Eva Shamada Shamada विना विना तम तम गोपिया गोपिया कातम कातम नवतितरेना नवतितरेमा तमो तमो दुरंतम दुरंतम यश्यानुरागा ललितस्मितवाउगो मंत्रा यश्यानुरागा ललितस्मितवाउगो मंत्रा Lilavaloka parirambana rasa gostam. Lilavaloka parirambana rasa gostam. Netasmanasyanam evashanam vinatam. 
Yashyanuragalalitasmitavogutmantra Lilava loka parirambana rasagostam Lilava loka parirambana rasagostam Natasna nasyanam evashanada vinatam Gopyakatam Vaditarenatamo Durantam Gopyakatam Vaditarenatamo Durantam Yashyanuraga Lalitasmita Vaugu Mantra Yashyanuraga Lalitasmita Vaugu Mantra Lilava Loka Parirambama Rasa Gostam Lilava Loka Natasma nasyanam evashimada vinatam. Natasma nasyanam evashimada vinatam. Gopyam katam vatitarena tamodurantam. Gopyam katam vatitarena tamodurantam. Yasyanuraga lalitasmita valgu mantra Vilava loka parirampana sa goshka Vilava loka parirampana sa goshka Gopya katam atitare matamu duranta. Yasya nuraga valita smita vangu matra. Yasya nuraga valita smita vangu matra. Ilava loka parirampana rasa goshtam. Ilava loka parirampana rasa goshtam. Manak 
Yashya Hus Anuraga Anuraga with loving affection Slubovio Lalita Lalita Acheravatilne. You want to read Prima? My Smita. Где были улыбки? I lost the word meaning. I... Uh -huh. Should I read? Yeah, go ahead. Valgu. Влекущие. Мантра. Сокровенные беседы. Лила. Игривые. Авалока. Взгляды, парирамхана и объятия, раса, танца раса, гоштхам в круг, нитахсма, которые были приведены, наха для нас, кшанам мгновение, ива как кшанадах ночи вина без там него гопях о гопе катхам как ну несомненно атитарема мы сможем пересечь тамаха тьму Дуранта непреодолимую. Когда он собрал нас вместе на поляне, чтобы танцевать танец раса, где мы наслаждались его пленительными улыбками, его завораживающими сокровенными речами, его игривыми взглядами и его объятиями, долгие ночи пролетели как одно мгновение. О гопе! Как сможем мы пересечь безбрежную тьму разлуки с ним? Комментарий. Для Гопи даже очень длительное общение с Кришной казалось коротким, как миг, а мгновение разлуки с ним тянулось невероятно долго. Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Gara Shri Yatapadakamalam Shri Karun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karna Sindhu Tina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare 
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वी आर हियरिंग फ्रॉम दिस चैप्टर वेर अक्रोरा हज कम टू वृंदावन ऑन द ऑर्डर ऑफ खामसा to bring krishna and balaram to mathura мы читаем эту главу и здесь описывается как акрура по приказу камсы приехал во вриндаван чтобы увести в матхуру кришну и балараму so the news spread quickly through the inhabitants of vrindavan that lord krishna would be leaving vrindavan и известие о том что господь кришна покидает вриндаван очень быстро распространилась среди всех жителей Вриндавана. Lord Krishna had been living in Vrindavan since his birth because Vasudev brought him from the home of from the prison house of Kamsa he had brought him to the home of Nanda Maharaj and in this way Lord Krishna had grown up in the home of Nanda Maharaj his whole childhood had been there in Vrindavan. Господь Кришна жил во Вриндаване с самого своего детства, потому что сразу же после рождения Васудева перенес его из тюрьмы Камсы в дом Нанды Махараджа. И затем Кришна рос в доме Нанды Махараджа всю свою жизнь. Но теперь настало время для Кришны покинуть Вриндаван. They think how can we live how can we continue living without Krishna И гопи страшно напуганы они думают как же мы сможем жить без Кришны Not only the gopis all the inhabitants of Vrindavan love for Krishna Не только гопи все жители Вриндавана любили Кришну The cowherd boys mother Yashoda Nanda Maharaj The elderly gopis they were all deeply attached to Lord Krishna. Пастухи, мама Ишода, Нанда Махарадж, старшие гопи, все они были глубоко привязаны к Кришне. And the thought of being separated from Krishna was just unbearable to them. И сама мысль о разлуке с Кришной была для них просто нестерпима. They could not imagine how they could ever live without seeing Krishna. Они не могли даже представить себе, как они смогут жить, не видя Кришну. Even if they could not see Krishna for a moment, it was unbearable for them. Даже если мгновение они не видели для Кришны, для них это уже было невыносимо. We know if you read the Gopi Git, chapter 31 of the 10th canto Srimad Bhagavatam you can read the feelings of the gopis in separation from Krishna в 31 главе 10 песни Srimad Bhagavatam Gopi Gita описываются чувства которые испытывали гопи в разлуке с Кришной and there they describe how Brahma is jada he's stupid he's a useless creator гопи называют Браму глупцом бесполезным творцом because he made eyes that blink and it disturbs their vision of krishna потому что он сделал так что глаза моргают и это мешает постоянно видеть кришну that's how much they were attached the gopis were attached to krishna вот насколько сильно гопи были привязаны к кришне even krishna is with them but when the eyes blink their vision of krishna is disturbed and it's unbearable for them даже когда кришна находился рядом с ним но если они моргали то на это мгновение они не могли видеть кришну и для них это было невыносимо there's one well known pastime where lord krishna was with shrimati radharani but when a, a bumblebee came around and was disturbing them. Есть одна хорошо известная лила, когда Кришна был вместе со Шримати Радхарани, и в это время прилетел шмель, который стал им мешать. So bumblebee is called Madhu. Madhu means honey. And there's one demon called Madhu uh, Madhu there's one demon called Madhu also who Krishna killed 
Krishna is called Madhusudana. И Шмеля называют Мадху. Мадху означает мед. И также был демон по имени Мадху. И поскольку Кришна когда-то убил этого демона, его называли Мадху Судана. So, when the bumblebee was uh, buzzing around Shrimati Radharani, Lord, Lord Krishna chased the bee away, and then he said to her, Madhu is gone. И когда этот шмель летал вокруг Шимати Радхарани, мешал ей, Кришна в конце концов прогнал его. И Кришна сказал, «Теперь Мадху ушел, его уже нету». Gone, а когда Шимати Радхарани услышала, что Мадху ушел, его уже здесь нет, она подумала, что это Кришна ушел, и она потеряла сознание. And This is the kind of feelings which the gopis have for Krishna. Вот такие чувства гопи испытывали к Кришне. But all the people in Vrindavan have that feeling, and the cowherd boys also have that feeling. Но у всех жителей Вриндавана были подобные чувства, и у пастушков тоже. The cowherd boys are the friends of Krishna, and they're always sure of Krishna's protection. And they even think sometimes themselves to be equal to Krishna. Пастушки дружат с Кришной. Они всегда уверены в его защите. Иногда они даже думают, что они с Кришной на равных. So there was one pastime where the cowherd boys were with with Krishna when Krishna was holding up Govardhan Hill. Была лила, когда Кришна держал холм Говардхан, и пастушки были рядом с Кришной. So one cowherd boy said to Krishna, "Did you know you've been holding up this hill with your left hand for seven days and nights? You must be getting tired." И один пастушок сказал Кришне, "Ты держишь этот холм уже семь дней лев своей левой рукой. Наверное, ты очень устал." Why don't you give it to Subal? Let Subal hold it for a while, and you have a rest. Передай его на какое-то время Субалу. Пусть он его немножко поддержит, а ты отдохнешь. А если ты думаешь, что для Субала это будет слишком тяжело, тогда, может быть, ты просто поменяешь руку. Ты все время держал холм левой рукой, так держи его теперь правой. In this way, the, the cowherd boys, they... They're thinking themselves that they're equal to Krishna in every way. И вот так пастушки считали себя во всем равными Кришне. They dress like him. They wear the same kind of clothes as the cowherd boys, and they carry the same things. They have the buffalo horn, and they all have flutes. Они одевались так же, как Кришна, в такие же одежды пастушков. Они носили буйволиные рожки и флейты. And they have qualities just like Krishna. И качества у них были такие же, как у Кришны. Of course, they're all very great devotees who perform pious activities over many lifetimes. Разумеется, все они очень великие преданные, которые множество жизней совершали благочестивые поступки. And the same is true for the gopis, of course, that they have also. They're not ordinary ladies, but they've also executed great austerities and penances over many lifetimes. И то же самое относится и гопи. Гопи это не обычные женщины. Они тоже совершали великие аскезы, претерпевали лишения в течение многих жизней. So they are remembering how Lord Krishna would call them to the rasa dance. И они вспоминают, как Кришна звал их на танец раса. I think on the Vaishnava calendar today is also the day in which there's a rasa. It's mentioned that Krishna's rasa dance also. One one particular rasa is rasa dance is mentioned there on the Vaishnava calendar. И согласно Вайшнавскому календарю сегодня также один из дней, когда Кришна устраивает танец раса. So when Lord Krishna dances. It's for his enjoyment. He he takes great pleasure in dancing. Итак, когда Кришна танцует, этот танец направлен на его наслаждение. Он испытывает огромное удовольствие, когда танцует. 
the uh, the devotees in Vladivostok they did a on on Raj, Raj Astami, they presented a wonderful dance of Krishna and Radharani where they both took the forms of peacocks and they danced. Преданные во Владивостоке на Радхаштами сделали такое представление, показали танец Кришны и Радхарани, когда они оба одеты как павлины. So Lord Krishna is the supreme enjoyer and he like one he, he, one of the things which he enjoys most is dancing. So Srimati Radharani is also very expert dancer. Итак, Кришна высший, высший верховный наслаждающийся. И одна из вещей, чем он больше всего наслаждается, это как раз танец. И Шримати Радхарани тоже очень хорошо танцует. Just like us as devotees, you know, we also enjoy nice kirtan where we can chant and dance. And after that we take nice prasadam. Так же, как мы, преданные, мы наслаждаемся хорошим киртаном, когда мы можем петь, танцевать, а после этого мы принимаем просад. So Shrimati Radharani, as the chief of the gopis, she is expert in dancing and she is also expert cooking. Итак, Шримати Радхарани, старшая всех гопи, она очень умелая, тан умело танцует и она очень умело готовит. She had the blessings from Durvasa. Whatever she would cook would be nectar. Она получила благословение от Дурваса Муни, что что бы она ни приготовила, это будет вкусом подобно нектару. And she was so expert in cooking that Mother Yashoda would invite Radharani to come and cook lunch for Krishna. И она так хорошо готовила, что мама Ишода приглашала Шримати Радхарани приходить к ней в дом и готовить обед для Кришны. Обычно маме очень нравится готовить для своего сына. Но мама Ишода приглашала Шримати Радхарани приходить и готовить для Кришны. So would perform these services, making nice prasadam for Lord Krishna and also dancing with Lord Krishna. Итак, Шримати Радхарани выполняла это служение. Она готовила очень хороший прасад для Кришны и также она танцевала с Кришной. But Lord Krishna, in the mood of enjoying, why should he just dance with one woman? He calls all the gopis to come and dance. Но Господь Кришна в настроении наслаждения, почему Он должен танцевать лишь с одной женщиной? Он позвал всех гопи, чтобы они пришли и танцевали с Ним. В этом определенная разница в природе мужчины и женщины. Женщине нужен один мужчина, она счастлива, если у нее есть один муж. Но мужчина подчас нуждается в, множе, в многих женщинах. Я читал Рамайну в Альмике, и там описывалось, что до того, как Господь Рама с Ситой ушли в лес, Махараджа Дашарадха созвал всех своих жен. So usually we hear he had three wives, Goshyaya and Sumitra and Kaike. Обычно мы слышим, что у него было три жены, Каушалья, Сумитра и Кайке. They're only the principal wives. Но на самом деле они были лишь главными из его жен. Just like Krishna had eight principal wives. Так же, как у Кришны, было восемь главных жен. И среди них самыми главными были Рукмини и Сатьябхама. Well, Но помимо них, у Кришны было еще шестнадцать тысяч сто жен. So Maharaj Dasarath, he had three hundred and fifty wives as well as his other three wives. И у Махараджи Дашарадхи, помимо тех трех главных жен, 
Было еще 350 джон. Means a wife for every day of the year practically you have a different wife. Практически каждый день в году у него была новая жена. So this is how kings, worldly people like kings, they enjoy like that. Вот так наслаждаются мирские люди, например, цари. In the case of Lord Krishna, it's not that he's simply a worldly king, but he's presenting to us the pastimes of the spiritual world. Но что касается Господа Кришна, Он не просто какой-то какой материальный царь. That Нет, he, Он показывает нам игры духовного мира. Он показывает нам, что Он верховный наслаждающийся. Конечно, Конечно, обычные люди часто неправильно понимают эти лилы. Даже ученые зачастую ошибочно трактуют эти игры Господа. You know, yeah, yes, yes, yes. И однажды Шила Прупада встречался в Америке с одним профессором, профессором индуизма. И тот сразу же начал разговор с Шилой Прупадой с такого обвинения. Да как вы можете поклоняться Богу распутнику? So Prabhupada immediately replied to him, it is you who are the adulterer. А Прупада ему сразу же ответил, нет, это вы распутник. You have a wife, you're thinking she's for your enjoyment. All women belong to Krishna. У вас есть жена, и вы думаете, что она предназначена для вашего наслаждения? Нет, все женщины принадлежат Кришне. In this way, the of this man. И так Шилапрапада сразу же разбил аргумент этого человека. So we have to understand the transcendental nature of Lord Krishna's rasa dance. That this is the affairs of the spiritual world. Итак, мы должны понимать трансцендентную природу танца раса Господа Кришны. There Это лила духовного мира. There is only one Purusha. There is only one enjoyer, and that is Lord Sri Krishna. Есть лишь один Пуруша, лишь один наслаждающийся, и это Господь Кришна. Of course, those of you, who, if you study a little Hindi. The, the Hindi word for man is Purusha. Конечно, если вы немножко изучали Хинди, то на Хинди мужчина так и звучит Пуруша. So, oh, in India, every man is thinking I'm Purusha. И поэтому в Индии каждый мужчина считает себя Пурушей. But actually, there's only one Purusha. Но на самом деле есть только один Пуруш. Lord Krishna is the only male. All others are subordinate to him. Господь Кришна это единственный мужчина. Все остальные подчинены ему. We are all prakriti. He is the Purush and we are the prakriti. We are meant to be enjoyed by Krishna. Он Пуруша, а мы все прокрити. Мы предназначены для того, чтобы Кришна наслаждался нами. So, When Lord Krishna performs his pastimes like rasa dance, it's for the pleasure of his devotees. Итак, когда Господь Кришна совершает свои игры, такие как танец раса, эти игры направлены на удовлетворение преданных. Of course, he gives pleasure to his devotees by his pleasure. When he takes enjoyment, then the gopis are happy. Разумеется, он приносит наслаждение своим преданным своим наслаждением. Когда Кришна счастлив, то гопи тоже счастливы от этого. There is no lust in the dealings of Lord Krishna with his devotees. В отношении Господа Кришны с его преданными полностью отсутствует вожделение. There is only prema, pure love. Там есть только према, чистая любовь. So Lord Krishna enjoys that loving exchange with those young ladies who have taken birth as 
gopis in the land of Braja. Итак, Господь Кришна наслаждается любовными отношениями с этими юными девушками, гопи, которые родились на земле Враджа. Как мы сказали, Господь Кришна — это высший наслаждающийся. Поэтому, когда Он наслаждается, он приводит к себе самых красивых, самых квалифицированных женщин. И для своего наслаждения он выбирает самое прекрасное место во всем творении. The most beautiful place is in Vrindavan. И это самое прекрасное место — это Вриндаван. И для своего танца раса он выбирает самое прекрасное время года. Шарат Пурнима. Ночь полнолуния, месяца Шарат, это самое прекрасное время года. И вот так Господь Кришна показывает нам, в чем состоит настоящее наслаждение. When they go to a McDonald's and eat some fried food. <laughs> У нас даже нет никакого представления о том, что такое настоящее наслаждение. Люди думают, что они наслаждаются, когда они приходят в Макдональдс и едят какую-то жареную пищу. People, the, the idea of enjoyment in the material world is like that of the hogs and dogs. И идея наслаждения в материальном мире это наслаждение свиней и собак. И мы стремимся к высшему вкусу, и Господь Кришна показывает нам самый высший вкус, самое высшее из всех наслаждений. Бхагавадгита говорит, парам дриштва — это не просто более высокий вкус, это самый высший вкус. И Господь Кришна наслаждается самым прекрасным образом в лесу Вриндавана. Сегодня также день ухода Мурари Гупты, который был очень близким преданным Шри Чайтанья Махапрабху. И в этот благоприятный день мы хотим вспомнить о славе Мурари Гупты. Мурари Гупта had the opportunity to live in a house not very far away from the home of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта жил неподалеку от Шри Чайтанья Махапрабху. Right, we know from the yoga path to go to the the area, the house where Murari Gupta was living, you, it's just short walk. You can walk in five minutes practically. Мы знаем, что из йога питха очень быстро можно дойти до того места, где был дом Мурари Гупты. Там несколько минут идти. So today there's a small Rama temple there. Today is small. Oh, in the present times nowadays they've made a temple in the area where his house was. They've made a temple and they've also established deities. И сейчас в том месте, где был дом Мурари Гупты, построили небольшой храм, и там установлены божества Сита Рама, Лакшман и Хануман. И Мурари Гупта был старше в возрасте к Лорд Чайтанье, 
and he witnessed all the childhood activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта был старше Господа Чайтани, и он был свидетелем всех детских игр Чайтани Махапрабху. Мурари Гупта приходил и общался со старшим братом Господа Чайтани, Вишварупой. И они вместе часто ходили домой к Адвайте Ачарье и слушали его проповедь. Мурари Гупта был очень разумным человеком. Он вел дневник и он записал все детские игры Господа Чайтанья. So his diaries were very valuable because when people like Krishna Das Kaviraj and Lochan Das Thakur and uh, Vrindavan Das Thakur, when they, want, when they began to write about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they could refer to the diaries of Marari Gupta. И его дневники были очень ценными, потому что когда Кришна Даска Вирадж Гасвами, Лочан Дастакур, Вриндаван Дастакур стали описывать игры Господа Читания, они смогли обратиться к дневнику Мурари Гупты и подчеркнуть оттуда информацию. Мурари Гупта had described it all in his diaries. И все эти детские игры Господа Читания, все его шалости, все это подробно описал Мурари Гупта в своем дневнике. Мурари Гупта was a doctor, Ayurvedic doctor. So when one day Lord Chaitanya Mahaprabhu had digestion, he taken more prasadam. And he came to Marari Gupta to get medicine. Marari Gupta был аюрведическим врачом, и поэтому однажды Господь Читания, он вот в своей лиле принял слишком много просада и пришел к Марари Гупте за каким-то аюрведическим лекарством. Marari Gupta gave him water to drink from his water pot, and by drinking the water, Chaitanya Mahaprabhu's indigestion was cured. И Мурари Гупта налил ему воду из кувшина в своем доме и дал выпить. И когда Господь Читания выпил эту воду, его несварение сразу же прошло. So Murari Gupta not only served people materially, but also spiritually. И Мурари Гупта лечил людей не только материально, но и духовно. So he was a great devotee of Sita and Rama. Он был великим преданным Ситы Рамы. So Chaitanya Mahaprabhu one day he spoke to Marari Gupta in a very confidential way. There were just the two of them, and Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Marari Gupta, he said, "My dear Marari, he said, you know, Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. You should worship him." Why are you worshiping Sita and Rama? You should worship Radha Krishna. И однажды Читание Махапрабху разговаривал с Мурари Гуптой наедине. Это был очень сокровенный разговор. И Господь Кришна сказал: "Мой дорогой Мурари, разве ты не знаешь, что а, Господь Кришна, Верховный Господь, поэтому ты должен поклоняться Радхи и Кришне, а не Сита Раме?" So in this way, Lord Chaitanya implored. This Murari Gupta, you give up this worship of Sita and Ram. You just worship Radha and Krishna. Worship of Radha and Krishna includes all of the incarnations of the Lord. So you're also worshiping Sita and Ram when you worship Radha and Krishna. Итак, Господь Читания побуждал Мурари Гупту отказаться от поклонения Сита Раме и поклоняться только Радхи и Кришне. Он говорил, что поклонение Радхи и Кришне уже включает в себя поклонение Сита Раме. So Marari Gupta then went home. He was feeling despondent. He went home, 
And then the next morning, he again came to see Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта, он был в отчаянии. Он отправился домой. А на следующее утро он снова встретился с Чайтанием Махапрабху. And he confided to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He said, "I will have to give up my life. You have asked me to give up the worship of my worship of deity Sita and Ram, but I cannot do it." И он признался Господу Чайтанье. Я хочу расстаться с жизнью. Ты попросил меня перестать поклоняться моим божествам Сити и Раме, но я просто не способен это сделать. So he, Chaitanya Mahaprabhu, well, Murari Gupta said, my, my life is no longer worth anything. I can't, you have given me instructions and I'm not able to follow. My life is useless. Мурари Гупта сказал, теперь моя жизнь ничего не стоит. Ты дал мне наставление, которое я не могу исполнить, поэтому жизнь моя просто бесполезна. Но Господь Чайтани улыбнулся и сказал Мурари Гупте, это так замечательно, что у тебя такая большая преданность Сити и Раме. They should be faithful worshippers of the deity. And even though other people may tell them to give it up, they should be determined never to give it up. Каждый, кто поклоняется Божеству, должен очень верно это делать. И если кто-то скажет такому человеку перестать поклоняться своему Божеству, он никогда не должен так делать. And Lord Chaitanya declared that Marari Gupta, you are Hanuman. You are not different from Hanuman. Because you have so much devotion for Lord Rama. И Господь Читания объявил Мурари Гупта, ты Хануман, ты не отличен от Ханумана, ты сам Хануман, потому что у тебя такая сильная преданность Господу Раме. So Murari Gupta was, was so fortunate that he, he had witnessed all these childhood activities of Mahaprabhu. Then later on, Lord Chaitanya took sannyas and he moved to Jagannath Puri. But Murari Gupta, he would make a point to go to Jagannath Puri with all the devotees. He would go there to Jagannath Puri and to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Итак, Мурари Гупта был очень удачлив, потому что он был свидетелем детских игр Господа Чайтанья. Но позже Господь Чайтанья принял саньясу и перебрался в Джаганат Хапури. Но Мурари Гупта всегда приходил в Джаганат Хапури вместе с другими преданными из Бенгалии, чтобы увидеться с Господом Чайтанией. He would be very humble, and he would always be away at the back. Но когда он шел с другими преданными, чтобы встретиться с Господом Читани Махапрабху, он был очень смиренным и всегда шел шел где-то позади. He was not thinking, "I'm Marari Gupta. I've witnessed. I've known Chaitanya Mahaprabhu since he was a little baby, so I'm very important. So I should be in the front." Он не думал. Я Мурари Гупта, я с самого детства видел игры Господа Читания Махапрабху. Я очень важный человек, поэтому я должен идти впереди. Instead, Lord Chaitanya would have to ask, he'd, he'd see all the devotees, he'd say, where is Marari Gupta? Marari Gupta, where are you? And Marari would be way at the back. Нет, происходило совсем по-другому. Когда преданные приходили, Господь Читания спрашивал, а где же Мурари Гупта? Мурари Гупта, где ты? И он был там, в самом конце. Господь Чайтанья звал его, просил подойти вперед Господу, и Господь Чайтанья давал ему какую-то милость, угощал его просадом. There was even one pastime, before Lord Chaitanya took sannyas, there was one pastime, Murari Gupta somehow decided he wanted to kill himself. He wanted to give up his life. Была еще одна лила перед тем, как Господь Читания принял саньясу. Мурари Гупта решил расстаться с жизнью, совершив самоубийство. But Lord Chaitanya 
is the Supreme Lord, he's omniscient. And he came to Marari Gupta and said, I know what you're planning. You give me that knife now. Но Господь Читания, Верховный Господь, Он Всеведущий. И Он пришел к Мурари Гупти и сказал, «Я знаю, что ты собираешься сделать. Отдай мне свой нож». И Господь Читания сказал, «Если бы я рассчитывал, что смогу вернуться к Господу, просто убив себя, я уже давным-давно бы совершил самоубийство». Nobody gets liberation by killing themselves. Никто не может обрести освобождение, просто совершив самоубийство. In this way, Lord Chaitanya showed how much love he had for his devotee, Murari Gupta. Итак, Господь Читания показал, как сильно он любит своего преданного, Мурари Гупту. Okay, so we will ask if there's any questions. Uh, есть ли какие-то вопросы? Yes, Prabhu. Nobody was allowed to witness Rasa dance except participants. And also in the house of Shivastakur, nobody was allowed to see Lord Chaitanya's, uh, Lord Chaitanya's dance in the house of Shivastakur. But in Jagannath Puri, everybody could see Lord Chaitanya's dance during Radha Yatra. Why is it like that? How can we understand it? Well, we can understand that the pastimes in the home of Sri Vastakur, they were very confidential. It was only for the devotees. Lord Chaitanya was relishing a particular ras, a particular taste there in the association of his intimate devotees. Причина такова, что игры в доме Шри Такура были очень сокровенными. Господь Чайтанья наслаждался определенной расой в окружении своих ближайших преданных. Other times, of course, in Jagannath Puri, every day there would be kirtan, there would be chanting of the holy name. But with all of the public, it would not be the same kind of atmosphere. It would not have the same... It's nothing like what was happening in the home of Shiva's. Конечно, в Jagannath Kapuri тоже был kirtan, пели святое имя, но в окружении всего этого множества людей атмосфера была другая. Это было не то же самое, что в доме Шивасы. But at the same time, Mahaprabhu is giving the holy name. So the chanting is being done on a different level. In Jagannath Puri, it's not quite, it's nothing like what was being performed in the home of Shiva's Pandit. Но в то же самое время Господь Читания распространяет Святое Имя. Но в Джаганатха Пури воспевание было на другом уровне, не такое, как в доме Шриваса Такура. By chanting the holy name in the public, Lord Maha, Chaitanya Mahaprabhu is giving the seed of bhakti, is planting the seed in the hearts of so many people there. Воспевая Святое Имя на, на публике в Джаганатха Пури, Господь Читания сажал семя бхакти в сердца людей. But in the home of Shiva's Pandit, that is the, the perfection of the chanting. It's all, it's prim kirtan. It's not just any ordinary sang kirtan, but it's prima kirtan. Но в доме Шивасы Такура было проявлено совершенство санкиртана. Это не обычный киртан был, это был према киртан.
When he what? When he become one. When he found out he is become one. When he finds out he is he is somebody in Ramalila. What did you ask? What? What is the behavior? Sorry? Did his behavior change when he or learned when, that he is Hanuman? Uh -huh. Вопрос такой, когда Мурари Гупта узнал о том, что он Хануман, изменилось ли как-то его поведение? No, I don't think there's any significant change. There would be any significant change in his behavior. He always has the mood of service. Нет, я не думаю, что что-то существенно поменялось, когда он узнал об этом. Он всегда был в настроении служения. He has some, uh, the mood of service is there. Все время было настроение служения. Considering that's Hanuman's mood. Hanuman's mood is to do service for, for the Lord. Wait for the orders from the Lord and to do service. Это настроение Ханумана. Всегда служить Господу, ожидать указаний Господа и служить Ему. So it's not that Lord Chaitanya gave him some instruction or anything or changed him in any way. He just told, you know, he just told them that you're not different from Hanuman. You have that mood. You don't need to give up. Hanuman would never give up the worship of Lord Rama. Не то, что Господь Читания дал ему какие-то другие наставления. Нет, просто он сказал ему, что ты Хануман. Even though he knows that the form of Lakshmi and Narayan is not different from Sita and Ram, but he wants to worship the Lord in that form of Sita Ram. Хануман всегда хочет поклоняться Господу Раме, даже хотя он знает, что форма Лакшми Нарайны не отлична от них, но он хочет поклоняться именно Сита Раме. Его преданность направлена исключительно на Сита Раму. And told Hanuman, and Hanuman just said, oh, "Oh, yeah, okay." Однажды в Двараке Господь Кришна отправил Гаруду к Хануману и попросил его позвать Ханумана сюда. So Garuda went back to Dwarka, and Lord Krishna asked him, "He said, 'Did you tell Hanuman?' He said, 'Yeah, I told him. He didn't come yet.'" Хануман что-то про так сказал в ответ, и затем, но не пошел. Гаруда вернулся, и Кришна спросил его: "Ты сказал Хануману?" "Да, я сказал, но он не пошел." Lord Krishna said, "What did you tell him?" He said, "I told him Krishna wants to see you in Dwarka." He said, "No, you should have told him Lord Ram wants to see him." Господь Кришна спросил его: "А что ты ему сказал?" Я ему сказал, что Кришна в Двараке хочет тебя видеть. Нет, сказал Господь Кришна, ты должен сказать ему, что Господь Рама тебя зовет. So said, Lord, и Гаруда вернулся к Хануману и сказал, Господь Рама хочет увидеть тебя в Двараке. И Гаруда сказал, хочешь, я тебя туда перенесу. Хануман сказал, нет, нет, я сам доберусь. So the Garuda went back to Dwarka and he found Hanuman was already there. И Гаруда вернулся в Двараку и увидел, что Хануман уже там. And Lord Krishna had taken the form of Lord Rama. А Господь Кришна принял форму Господа Рамы. Just for the pleasure of Hanuman. Просто для удовлетворения Ханумана. So that's the mood of Hanuman. Вот таково настроение Ханумана. He just wants to serve. Он просто хочет служить, служить Господу Раме. So Murari Gupta didn't change. И Мурари в Мурари Гупта поэтому ничего не изменилось в его поведении. To listen, listen to the description. Well, you should have studied the other cantos of Srimad Bhagavatam. Вопрос о квалификации, чтобы слушать о танце раса. И ответ такой, что нужно изучить другие песни Шримад Бхагаватам. If you study the first nine cantos of Srimad Bhagavatam, then you can go into the tenth canto, and then this is from the tenth canto. Если вы изучили первые девять песен Шримад Бхагаватам, тогда вы можете перейти к десятой песне, где описан танец раса. That's the best thing. But other people 
they can read Prabhupada's Krishna book, and in Prabhupada's Krishna book, the rasa dance is also there, but is presented in such a manner that even a neophyte devotee can understand. Или же можно читать книгу Кришна, написанную Шилы Прабхупадой. Там тоже описывается танец раса, но Шила Прабхупада описал его так, что даже преданный неофит сможет правильно понять. Шила Прабхупада презентует пастами Господа Кришна в его Кришна книге в таком образе, что даже тот, кто не является девотом, может прочитать эту книгу без вреда. Шила Прабхупада представляет игры Господа Кришны в книге Кришна таким образом, что даже непреданный вполне может их слушать и правильно понимать без какого-то вреда. Какие гопи были квалифицированы, чтобы танцевать с Кришной в танце раса? What kind of gopis? <laughs> well, they have to take birth in Vrindavan. Ну что ж, для этого нужно родиться во Вриндаване. Take birth in the family of the cowherds. Родиться в семье пастухов. And they have to be pure devotees. И нужно быть чистыми преданными. If devotees return to Goloka Vrindavana, will they love Krishna in the same manner as the residents of Vrindavan, as the original residents of Vrindavan? And can such love for Krishna be developed for one life? Can, can such love for Krishna be developed during just one life? During one life? Impossible? Да, можно за одну жизнь развить. By the mercy of pure devotees. По милости чистого преданного. Пропада сказал нам, что уже в этой жизни вы можете вернуться к Богу. Конечно, это совсем нелегко. Become fully absorbed in Krishna consciousness. Но да, да, уже в этой жизни можно полностью погрузиться в сознание Кришны. And next life go to be with Krishna. И в следующей жизни уже быть с Кришной. Матыши Враджарани is asking, some, some devotees, some people say that Vladimir Putin is expansion of Hanuman. Uh, Vladimir Putin is expansion of Hanuman. And, and some devotees say that Vladimir Putin is the expansion of Hanuman. And other devotees say that he is Shakti Avesh Avatara. How should we take such statements? We don't take that statement seriously. Нам не нужно это воспринимать серьез. If somebody is an avatar, then it has to be confirmed with the scriptures. Если чтобы кого-то признать аватарой, это должно быть подтверждено в священных писаниях. If somebody is actually Shaktavesh avatar, there should be some indication from the scriptures. Чтобы признать кого-то Shaktavesh аватарой, об этом должны быть упоминания в священных писаниях. There has to be some evidence to support that kind of claim. Должны быть какие-то свидетельства, которые подтверждают такие утверждения. It should be mentioned what kind of activities he's going to do. Это должно быть где-то упомянуто в священных писаниях, какие деяния будет совершать эта экспансия.
Well, we can learn from Akrura how Akrura enters the holy dawn. Вопрос, каково должно быть наше умонастроение, когда мы отправляемся в Святую Дхаму, и если у нас нет такого умонастроения, что произойдет? Ответ, мы можем учиться у Акруры, когда Акрура отправился во Вриндаван. Акрура считает себя очень, очень удачливым, что он отправляется в Святую Дхаму, чтобы увидеть там Верховного Господа. И когда он видит отпечатки следов Господа Кришны на земле, он начинает кататься в пыли. Итак, мы должны быть готовы принять пыль Святой Дхамы на свое тело и таким образом очиститься. И самое важное очищение происходит, когда мы слушаем святых людей, которые находятся в Дхаме. Окей. Yes, Mataji. In Gaura Ganadesha Deepika, I described various, um, various um, companions of Lord Chaitanya and their forms, and most of them were from Krishna Lila. They were companions of Lord Krishna, his associates. But Murari Gupta was from Rama Lila. So why did he come to Lord Chaitanya pastimes? Did he benefit from being with Lord Chaitanya and after that he returned back to service to Lord Rama or he developed some relationships with, with Lord Krishna? Well, they're not all from Krishna Lila. Advaita Acharya is Sada Shiva and Mahavishnu. Нет, не все спутники Господа Читания из Кришна Лилы. Например, Адвайта Ачарья это районная форма Махавишну и Сада Шивы. And different personalities come to take part. All the different demigods were coming there. They're coming to take advantage the association with the Supreme Lord. They were coming in different forms. Not all are identified. Разные личности рождались. Разные полубоги приходили и участвовали в играх Господа Читания. Они тоже получали определенное благо. But anyway, Lord Chaitanya just said that Marari Gupta had the mood of Hanuman. Not that he is actually Hanuman, but his mood was like that of Hanuman. И Господь Читания сказал на самом деле, что Мурари Гупта он в настроении Ханумана. Он не сказал, что он сам Хануман, а что его настроение это настроение Ханумана. Because he had so much faith and attachment to worship Sita and Ram. Потому что у него была такая сильная вера и такая сильная привязанность к поклонению Ситараме. И он не мог расстаться с этим поклонением, перестать поклоняться. И Господь Читания оценил, что он настолько утвержден в своей преданности, и это настроение не меняется. Иногда, путешествия по Южной Индии, Господь Читания также встречал преданных Господа Рамы. Но 
Там был один браман, который все время повторял имя Господа Рамы, но после общения с Господом Читаний он начал повторять имя Кришны. И Браман не мог понять, что произошло, почему. Раньше я повторял имя Рама, а теперь после общения с тобой я все время повторяю имя Кришны. Иногда такое происходит, перемены такие. Prabhu, uh, this is a comment that gopis were always thinking about Krishna, about uh, that he might hurt his feet stepping on the pebbles and that our breasts are too hard that we cannot put his uh, feet on our breast. So being Krishna conscious means to always think of Krishna. This was his comment. Okay. Yes, that's a, that's a quote from the Gopi Git, actually. It's mentioned in the Gopi Git. Da, it's a citata is Gopi Gita. It's the final verse of the Gopi Gita. The Gopis say they worry about Krishna walking in the forest with his tender feet on all the stones, sharp stones and thorns. They think it, even our breasts are too hard for your lotus feet. Это последний стих Гопи Гиты. Гопи думают, что как это Кришна ходит там по пастбищам и может наступить на камни, на колючки. Даже наши груди слишком твердые, чтобы поставить на них стопы Кришна. А он ходит там. You had a question, Prabhu? Mr. Bhagavan? Вы говорили, что прочитав первые девять песней Шимад Бхагавата, мы обретаем квалификацию, чтобы слушать о танце раса в десятой песне, или также читая книгу Кришна. А что именно мы должны понять из этих девяти песней, что дает нам квалификацию? Мы должны понять, что Кришна — это Бог или что-то еще? Что дает нам квалификацию слушать о танце раса? Well, we should learn that Krishna is not an ordinary person, and we cannot imitate him. Да, мы должны понять, что Кришна это необычная личность, и мы не можем ему подражать. 
that he's the supreme lord and we should worship him and his pastimes his activities are worshipable что он верховный господь и мы должны ему поклоняться и что его деяния его игры это объекты нашего поклонения something which we are supposed to imitate это не что-то что мы можем имитировать so by reading Srimad Bhagavatam, the first nine cantos, we will purify ourselves and we will understand more the inconceivable nature of Lord Krishna. Таким образом, прочитав первые песни, первые девять песней Шримад Бхагаватам, мы очистимся и мы поймем непостижимую природу Кришны. Which pl In what way is this place perverted? The difference between lust and love. Well, lust is where we try to satisfy our own senses, and love is where we sat want to satisfy Krishna's senses. So. Uh, we want to come to that position where our activities are all for the pleasure of Krishna. We're not thinking about our own sense gratification, but we're thinking how to please Krishna. Вопрос о разнице между любовью и вожделением. И ответ такой, что вожделение это желание удовлетворять свои чувства, а любовь это желание удовлетворять чувства Кришны. И мы должны подняться на уровень любви, на желание удовлетворять чувство Кришны, не думая о собственном наслаждении. Okay, yeah. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Have Спасибо some prasadam большое. here to distribute. Please take some prasadam. Пожалуйста, подходите, преданные, примите прасад.